ನಿಜವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆವೆನ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಇದೆ ವಾ ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಣಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹಾಣಸ್ತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ಲಂಚ ಇತ್ತು ಲಂಚ ಇರಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪೀಷನ್ ಇದೆ ಸಸ್ಪೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಥರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತೆ ಏನು ಈ ಥರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೊಂದಿದೆ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾ ಐವತ್ತು ಜನ ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐವತ್ತು ಜನ ನಾನು ಬಂದು ಲಂಚ ಗಿಂಜಲ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತಿದೆ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇನು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಎರಡು 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 ಲೈನ್ ಅತ್ತು ಮೊದಲು ಏನು ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಾನೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿನ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ಲೇಟ್ ತಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬೋನಸ್ ಯಾಕೆ ಬೋನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ರಜ ಬೋನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಬೋನಸ್ನ ತಾವು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಸರ್ ಕಷ್ಟಪಡೋದೆಲ್ಲ ಬೋನಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಬಗಲು ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರುವ ನಾಯಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾ ಫೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ ನಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗಲ್ತಾರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀರ ನಾಯಿಗೆ ಭಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಓಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾವೊಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೆ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಂದು ಬುಕ್ಸು ಗಿಕ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಅಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬುಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆನ್ ಐ ರಿಹ ಕೆನ್ ಐ ರಿಹರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಾಟ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ತಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಎಕಾನಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈತ ಕೂತಿರ್ತಾನ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನ್ ರೇಟ್ನ ಅದು ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಪೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆನಿಯನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆನಿಯನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆನಿಯನ್ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು ನೆನ್ನೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟು ಟನ್ ಆನಿಯನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆನಿಯನ್ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ರೈತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ರೈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಓಕೆ ಲಂಚ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡೋಣ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಟಿಗೆ ಮಾಪ ಲಂಚ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೆರಿಟ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಲಂಚ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾಳೆ ಬರಬಹುದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಸೀಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಐ